हेलो गाइस दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में और हमें आज जो चैप्टर डिस्कस करना है वो है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अभी ग्रोथ हार्मोन्स अब ग्रोथ हार्मोन्स का मतलब क्या होता है एनिमल्स में या प्लांट्स में ऐसे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं सिक्रीट होते हैं जिसके वजह से या तो एनिमल की ग्रोथ प्रमोट होती है या ग्रोथ मॉडिफाई होती है या तो इनिबिट होती है उन्हीं कंडीशंस को हम बोलते हैं या उन्हीं केमिकल्स को हम बोलते हैं ग्रोथ हॉर्मोन्स ठीक है सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि बॉडी में सिक्रीट होते हैं एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडर द प्रमोशन ऑफ ग्रोथ इनिबिशन ऑफ ग्रोथ और मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रोथ ठीक है तो यहाँ पे ये जो टर्म थी ये हार्मोन ये सबसे पहले देने वाले जो साइंटिस्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे स्टार्लिंग इन 1906 तो ग्रोथ हार्मोन या हार्मोन ये जो टर्म थी वो कॉइन की थी स्टारलिंग uh, ने ठीक है अब इसी के अलावा हार्मोन्स क्या होते हैं हमने बोला ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि ग्रोथ को या तो प्रमोट करेंगे इनिबिट करेंगे या मॉडिफाई करेंगे ठीक है द फैक्टर्स विच प्रमोट्स इनिबिट और मॉडिफाइज ग्रोथ आर कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन अब प्लांट के ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट में ग्रोथ हार्मोन दो टाइप्स के होते हैं प्रोमोटर्स और इनिबिटर प्रोमोटर्स का मतलब जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे एनहांस करेंगे ठीक है प्लांट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे ठीक है और इनिबिटर्स का मतलब जो उनकी ग्रोथ को सप्रेस करेंगे इनिबिट करेंगे ठीक है उनकी प्रोडक्टिविटी को कम करेंगे इनिबिट करेंगे रेस्ट्रिक्ट करेंगे ठीक है तो प्रोमोटर्स में तीन हार्मोन यहाँ पे हमको देखने मिलते हैं ऑक्सीन साइटोकाइनिन और गिबरलिन ठीक है और इनिबिटर में दो हार्मोन देखने को मिलते हैं दैट इज इथिलीन एंड एप्सिसिक एसिड इनके बारे में हम डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे कि ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं और इनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और कैसे इनको अप्लाई किया जाता है ऑन एग्रीकल्चरल फील्ड ठीक है तो सबसे पहले ये जो ऑक्सीन ये जो हार्मोन है ये बेसिकली फर्स्ट हार्मोन है जो कि डिस्कवर किया गया इन द प्लांट ठीक है अब ये ऑक्सीन या अदर हार्मोन्स की हिस्ट्री के बारे में हमको पता होना चाहिए तो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल हिस्ट्रीज है ग्रोथ हार्मोन की उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले डार्विन ने स्टडी किया एटीन में दैट इज ट्रॉपिज्म इन प्लांट प्लांट में वो किस तरीके से सनलाइट को रिएक्ट करते हैं सनलाइट के साथ वो प्लांट के ऊपर वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कैनरी ग्रास का जो टीप है जब उस उसको हम सनलाइट देते हैं कैनरी ग्रास को तो उसका जो टीप है वो बेंड हो जाता है टुवर्ड्स द सनलाइट ठीक है तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया स्पेशली इन कैनरी ग्लास दैट इज वेन एवर द सनलाइट इज प्रोवाइडेड टू द कैनरी ग्लास द टीप ऑफ द कैनरी ग्लास बेंड्स टुवर्ड्स द सनलाइट अब उन्होंने क्या किया इसको ढक दिया बाद में किसी एक पर्टिकुलर चीज से इसको ढक दिया अब क्योंकि इसको कवर कर दिया तो कवर करने के बाद वो सनलाइट के तरफ ऐसा बेंडिंग जो है वो शो नहीं कर रहा था तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो टीप में था सम मटेरियल सम कंपाउंड सम सब्सटेंस वाज प्रेजेंट इन द टीप जिसके वजह से वो जो है सनलाइट के साथ इंटरेक्ट करके वो सनलाइट के डायरेक्शन में जो है वो बेंडिंग शो करता था ठीक है तो उसी को आगे जाते हुए और स्टडी आगे बढ़ी और दूसरे साइंटिस्ट ने भी इसी टॉपिक के ऊपर स्टडी की रिसर्च की आगे तो आगे आए बॉयसन एंड जेंसन इन नाइनटीन इन्होंने क्या किया इन्होंने कैनरी ग्रास के टीप को कट कर दिया बीच में से और कट करने के बाद उनके बीच में टीप के बीच में और जो स्टॉक होता है नीचे उनके बीच में ठीक है दोनों के बीच में उन्होंने जिलेटिन प्लेट एक जेल लाइक जिलेटिनस प्लेट ऐड कर दी ठीक है अब फिर भी कुछ मटेरियल कुछ कंपाउंड तो था टीप में जो कि जिलेटिनस ट्यूब में भी जिलेटिनस मटेरियल में भी जिलेटिनस प्लेट में भी एब्जॉर्ब हुआ और उसके वजह से जब उसको आगे सनलाइट दी गई तो वो अगेन बेंड कर गया टुवर्ड्स द सनलाइट ठीक है अगर ये जिलेटिनस प्लेट निकाल देते हैं ये टीप निकाल देते हैं अगर टीप को रिमूव कर दिया जाता है और सनलाइट दी जाती है तो ये जो स्टॉक है वो सनलाइट के तरफ ऐसा बैंड नहीं होता तो ऑब्वियसली टीप में कुछ ना कुछ है जिसके वजह से वो सनलाइट के तरफ बेंड हो रहा है उसमें बेंडिंग शो हो रही है ठीक है तो उसी को हमने बोला यहाँ पे दैट इज दैट इज ये टीप में कुछ हार्मोन जैसा सब्सटेंस है ऑक्सीन या अदर हार्मोन जैसे जिनके वजह से टीप में एलोंगेशन पॉसिबल हो रहा है झुकने के लिए सेल में एलोंगेशन हो रहा है तभी वो उस तरफ बैंड कर पा रहा है ठीक है अब उसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था पाल इन 1990 में और इन्होंने अगेन एक्सपेरिमेंट किया कैनरी ग्रास पे जिन्होंने जिसमें उन्होंने उसके टीप को कट किया कट करने के बाद वो जो टीप था उसको असिमेट्रिकली प्लेस किया दूसरे साइड में प्लेस किया ऑन द सेम स्टॉक 
ठीक है अब उसके आगे जब उन्होंने उसको सनलाइट पास की तो फिर से वो सनलाइट की तरफ झुक गया लेकिन जब टीप को रिमूव कर दिया तो वो सनलाइट की तरफ बैंड नहीं हुआ तो अगेन यहाँ पे एक चीज सामने आती है कि समथिंग सम सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन साइड द टीप ऑफ द कैनरी ग्रास ठीक है तो वो टीप में कुछ तो ऐसा सब्सटेंस है जिसके वजह से वो सनलाइट की तरफ बेंडिंग शो कर रहा है ठीक है वही आगे जाके पता चला कि वो सब्सटेंस और कुछ नहीं हॉर्मोन्स होते हैं लाइक ऑक्सीन साइटोकाइनिन जिनके वजह से उनमें सेल ग्रोथ होती है एलोंगेशन होता है और वो झुकता है बैंड करता है टूवर्ड्स द सनलाइट तो यही स्टडी आगे कंटिन्यू हुई और एक साइंटिस्ट जिनका नाम था एफ डब्ल्यू वेंट उन्होंने 1928 में ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने टिप निकाल के अलग कर दिया और इस टिप को अगार प्लेट पे रख दिया अगार के छोटे छोटे ब्लॉक अगर आपको पता नहीं अगार एक जेल होता है ठीक है जिसमें न्यूट्रिशियस मटेरियल होता है तो इस अगार जेल के ऊपर उन्होंने उस टिप्स को प्लेस कर दिया और उसको थोड़ी देर रहने दिया अराउंड 24 फोर आवर्स ठीक है उसके बाद में उन्होंने वो जो ब्लॉक्स थे अगार के वो टिप को डिस्पोज कर दिया टिप जो थे ये कॉलियोप्टाइल के एविना कॉलियोप्टाइल एविना प्लांट का टिप लिया था उन्होंने तो उस टिप को उन्होंने फेंक दिया लेकिन जो अगार ब्लॉक्स थे उन अगार ब्लॉक्स को ऐड किया किसके ऊपर स्टॉक के ऊपर तो फिर से उसने अगर उस स्टॉक ने उस कॉलियोप्टाइल के जो स्टॉक होता है उसने फिर से बेंडिंग शो कर कर दिया टूवर्ड्स द सनलाइट तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ये टिप निकाल दो आप अगर ब्लॉक निकाल दो या टिप निकाल दो तो ये जो खाली स्टॉक बचता है दिस खाली स्टॉक वाला जो स्ट्रक्चर है ये आगे बेंडिंग शो नहीं करता बट जब इस पे वही अगार ब्लॉक ऐड किया जिस पे टीप रखे हुए थे तो उसने बेंडिंग शो की मतलब क्या हुआ जो टीप में जो हॉर्मोन्स थे या जो केमिकल्स थे वो डिस्पोज कर कर गए या फिर हम बोल सकते हैं वो डिफ्यूज कर गए डिफ्यूज यानी वो इनसाइड चले गए किसके अगार के अब अगार के अंदर वो हॉर्मोन्स प्रेजेंट है उसी अगार को हमने रखा है ऑन द दैट कॉलियोप्टाइल स्टॉक ठीक है अब उसी के वजह से वो हॉर्मोन्स के वजह से ये हॉर्मोन नीचे जा रहे हैं जिसके वजह से सेल एलोंगेशन हो रहा है और जिसके वजह से वो जो है वो सनलाइट की तरफ जो है अपनी मूवमेंट शो कर रहा है तो बेसिकली यहाँ पे पता चला यहाँ पे उन्होंने एफ डब्ल्यू एन ने ही नाम दिया ये जो केमिकल्स है उसको ऑक्सीन नाम से इन्होंने यहाँ पे नाम दिया और ऑक्सीन का ये जो हॉर्मोन है वो खो जा गया बेसिकली तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे ऑक्सीन्स के बारे में लेकिन इससे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो कि थिमन एंड पिंकस ने दी थी इस डेफिनेशन के द्वारा इन्होंने क्या बोला था प्लांट हार्मोन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं इन हायर प्लांट विच अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन एट द साइट ऑफ रिमोट मतलब एट द साइट ऑफ एक्शन ठीक है फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन तो इसका जहां पर प्रोडक्शन होगा वहां पर भी ये एक्ट करेगा और साथ ही में वो उसके जो दूसरा साइट होगा वहां पर भी वो किसी और साइट में जाके भी वो एक्ट करेगा ठीक है एक्टिव इन वेरी मिनट मतलब हर टाइम इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाई रहेगा ऑप्टिमम रहेगा ठीक है तो इस तरीके से यहां पे थिमन एंड पिंकस ने बोला कि ये जो है बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दिस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज प्रोड्यूस इन द हायर प्लांट्स ठीक है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ एंड अदर फिजिकल फंक्शन फिजियोलॉजिकल फंक्शन एट द साइट ऑफ एक्शन फ्रॉम द साइट ऑफ द प्रोडक्शन ठीक है एंड इट्स कंसंट्रेशन इज ऑलवेज ऑप्टिमम ठीक है फिलिप ने बोला इसी के आगे कि ये जो हार्मोन्स है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं इनसाइड द प्लांट बाय फ्लोएम तो फ्लोएम जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है प्लांट में जो फूड कंडक्ट करता है बेसिकली उसी फ्लोएम के जरिए ये जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहला प्लांट का ग्रोथ हार्मोन जो कि है बेसिकली ऑक्सीन ऑक्सीन ये जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है ये इंपॉर्टेंटली या स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं सेल एलोंगेशन या सेल एनलार्जमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है तो सेल का जो एलोंगेशन एनलार्जमेंट होता है साइज इंक्रीज होता है वो बेसिकली ऑक्सीन के वजह से होता है ऑक्सीन की अभी हमने हिस्टोलॉजिकल हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंटल हिस्ट्री हमने देख ली है अभी अभी कि इसको सबसे पहले ये टर्म जो है ऑक्सीन देने वाले साइंटिस्ट जो थे वो डब्ल्यू वेंट थे इसके ऊपर स्टडी जो है वो डार्विन से स्टार्ट हुई फिर वो होते हुए थे बॉयसन जेनसन पाल और फाइनली एफ डब्ल्यू वेंट ने यह टर्मिनोलॉजी दी ठीक है 
आगे हम देखते हैं ये फर्स्ट आइसोलेटेड हुआ था यूरिन में से फ्रॉम द पर्सन ऑफ सफरिंग फ्रॉम पेलेग्रा तो एक ह्यूमन पर्सन जो कि पेलेग्रा से सफर कर रहा था उसके यूरिन में से इसको पहली बार आइसोलेट किया गया था बाय द साइंटिस्ट कॉगल एंड स्मिथ ठीक है इन 1931 इसके अलावा ये जो हार्मोन है ये बेसिकली हम देखते हैं कहाँ सिंथेसाइज होता है प्लांट में सो इट इज सिंथेसाइज इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ मेरिस्टेम तो जो मेरिस्टेमिक सेल्स होते हैं टिप के जो सेल्स होते हैं ठीक है थीके? तो प्लांट का ये जो टिप होता है और ये टिप के जो सेल्स होते हैं जिनको हम मेरिस्टेमिक सेल बोलते हैं वहीं पर यह हॉर्मोन सबसे पहले सिक्रिट होता है ठीक है इसके अलावा इसका मोस्ट कॉमन नेचुरल फॉर्म जो है वो है आई ए ए इंडोल थ्री एसिडिक एसिड ठीक है तो ये बहुत ही कॉमन और नेचुरल फॉर्म है इसके अलावा कुछ सिंथेटिक फॉर्म भी आज अवेलेबल है उसको भी हम देखेंगे सो so, ट्रिप्टोफैन ये जो है ये इसका प्राइमरी प्रिकर्सर होता है इन प्लांट्स तो प्लांट्स में जो ये ऑक्सीन बनते हैं बेसिकली ये ट्रिप्टोफैन से ही बनते हैं ठीक है अब यहां पे हम देखते हैं प्लांट शोज द पोलर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीन्स तो ऑक्सीन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पोलर ट्रांसपोर्टेशन होता है मतलब फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन ये ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम फ्लोएम ठीक है और ये बेसिक जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बेसिपिटल होता है मतलब टॉप टू बॉटम होता है ऊपर से जो है ऑक्सीन जो है वो डिफ्यूज करता है टूवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीन जो है वो बेसिकली अभी बहुत सारे सिंथेटिक ऑक्सीन भी यूज किए जा रहे हैं नेचुरल ऑक्सीन का एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया इंड इंडोल थ्री एसिडिक एसिड लेकिन अभी कुछ सिंथेटिक ऑक्सीन जैसे कि आई बी एट इज इंडोल ब्यूटेरिक एसिड इसके अलावा एन 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 एपथेलिन एसिडिक एसिड इसके अलावा टू फोर डी डाइपिक्लोरो ये जो है ये भी ऑक्सीन जो है वो आज के डेट में सिंथेटिक ऑक्सीन यूज किए जा रहे हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेस ऑफ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री ठीक है अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्या ऑक्सीन के इफेक्ट होते हैं प्लांट्स में और क्या उनके एप्लीकेशंस कहा वो यूज होते हैं जनरली एग्रीकल्चरल फील्ड्स में तो सबसे पहले ये सेल एनलार्जमेंट या सेल एलोंगेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है बोला हमने इट शोज अपाइकल डोमिनेंस तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपाइकल डोमिनेंस मतलब उस हिस्से में जहां पर मेरी स्टेम ग्रो हो रहा है उस हिस्से में जहां पर सेल डिविजन हो रहा है वहां पर यह लेटरल बर्ड के फॉर्मेशन को अवॉइड करते मतलब लेटरल बर्ड फॉर्म नहीं होने देते सिर्फ और सिर्फ अपाइकल बर्ड का ही प्रोडक्शन स्टिम्यूलेट करते सो so, यहां पे इट ओनली स्टिम्यूलेट द फॉर्मेशन ऑफ अपाइकल बर्ड एंड इनिबिट द फॉर्मेशन ऑफ लैटरल बर्ड एट द साइट ऑफ मेरिस्टेमिक टिश्यू तो मेरिस्टेमिक टिश्यू के साइट में जहां पे प्लांट की लेंथ इंक्रीज होनी है वहां पे वो सिर्फ अपाइकल ब्लड बर्ड का ही फॉर्मेशन को स्टिम्यूलेट करेंगे प्रोपोगेट करेंगे और आगे लैटरल बर्ड के फॉर्मेशन को इनिबिट कर देंगे ठीक है तो उसी को बोलते हैं अपाइकल डोमिनेंस मतलब अपाइकल हिस्से में वो डोमिनेंट डोमिनेंस शो करेंगे दैट इज ओनली अपाइकल बर्ड का ही डेवलपमेंट होने देंगे लैटरल बर्ड का नहीं नेक्स्ट इट इज यूज इन टिश्यू कल्चर टू प्रोड्यूस कैलस तो ये टिश्यू कल्चर में यूज किए जाते हैं कैलस प्रोड्यूस करने के लिए इसी कारण से तो यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन भी शो करते हैं इसी वजह से इसको टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है तो सेल का मल्टीप्लीकेशन ये शो करते हैं मतलब सेल डिविजन फास्ट कराते हैं रैपिड होता है इनके वजह से तो टिश्यू कल्चर में एक सेल से एक पूरा प्लांट जो बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहले सेल का जो गुच्छा बनता है तो एक सेल हमने लिया इस एक सेल से बहुत सारे सेल का जो ये स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं कैलस ठीक है तो ये कैलस फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीन का यूज किया जाता है ऑक्सीन ऐड करने के बाद ही कैलस फॉर्मेशन जो है वो स्टिम्यूलेट होता है टिश्यू कल्चर में जहां पे एक सेल से एक पूरा प्लांट बना सकते हैं ठीक है थीके? इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेटिक हर्बिसाइड्स के तरीके से इसका यूज होता है जैसे कि टू फोर डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड इसका हर्बिसाइड या वीडिसाइड दोनों तरीके से यहाँ पे इसका यूज किया जाता है इट किल्स वीड विदाउट अफेक्टिंग द मोनो मोनोकॉटिलोडोनस क्रॉप ठीक है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंथेटिक हर्बिसाइड के तरह भी इनको यूज करते हैं वेडिसाइड के भी तरह यूज करते हैं ये क्या होते हैं जहाँ पे मोनोकॉट क्रॉप हम ग्रो करते हैं जैसे कि एग्रीकल्चरल फील्ड में या लॉन्स में तो वहां पे ये क्या करता है डाइकॉट जो वीड होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर देता है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है ठीक है तो ऐसे में वहां पर वो इट किल्स बेसिकली द वीड्स एंड हर्ब्स तो इसी वजह से इसको हर्बिसाइड और वेडिसाइड के तरीके से भी यूज 
किया जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है सीडलेस फूड प्रोडक्शन में हेल्प करता है जैसे कि ग्रेप ऑरेंज बनाना तो जिन फ्रूट्स में बेसिकली सीडलेस फ्रूट जो फॉर्म होते हैं जिसको हम पार्थिनो कार्पी बोलते हैं तो पार्थिनो कार्पी को इंड्यूस करता है स्टिमुलेट करता है ऑक्सीन ठीक है नेक्स्ट इट प्रमोट्स अर्ली डिफ्रेंशिएशन ऑफ झाइलम एंड फ्लोएम तो झाइलम और फ्लोएम का जो अर्ली डिफ्रेंशिएशन होता है जहां पे झाइलम से हम देखते हैं प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम फॉर्म होता है तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये जल्दी से स्टिम्युलेट करता है ठीक है बिकॉज ऑफ ऑक्सीन नेक्स्ट हम बात करते हैं इट प्रमोट्स द रूट एलोंगेशन इन लो कॉन्सेंट्रेशन एंड सूट फॉर्मेशन इन हाई कॉन्सेंट्रेशन तो जनरली जब भी प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है इन टिश्यू कल्चर बेसिकली तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर शूट फॉर्मेशन करना है जल्दी तो यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीन दिया जाता है कम क्वांटिटी में साइटोकाइनिन दिया जाता है तो साइटोकाइनिन और ऑक्सीन का जो रेशियो होता है उसके वजह से रूट या शूट फॉर्मेशन जो है वो इंड्यूस होता है तो बेसिकली अगर हम ज्यादा ज्यादा ऑक्सीन दे देते हैं If we give more oxygen to the plant, उसमें shoot formation जल्दी होगा If we give less oxygen to plant, अगर low concentration होगा तो हम देखेंगे that is root formation होगा देखो promotes root elongation in low concentration and shoot in high concentration. तो अगर high concentration देते हो oxygen का तो shoot जल्दी grow होगा अगर low concentration देते हो oxygen का तो root जल्दी grow होगा ठीक है अगेंस्ट साइटोकाइनिन तो साइटोकाइनिन और ऑक्सीन का जो प्रोपोर्शन है मान लो ये साइटोकाइनिन या ऑक्सीन ऑक्सीन ज्यादा दे दो साइटोकाइनिन कम तो यहाँ पे शूट फॉर्मेशन होगा ऑक्सीन कम दे दो साइटोकाइनिन ज्यादा तो रूट फॉर्मेशन होगा फॉलियर स्प्रे ऑफ टू फोर डी दैट इज डाइपिक्लोरो इट इंड्यूस एज द फ्लावरिंग इन लीची एंड पाइन तो लीची पाइन में फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए यहाँ पे स्प्रे किया जाता है इन सिंथेटिक ऑक्सीन का ठीक है जिनसे उन पर फ्लावरिंग जल्दी आती है फूड प्रोडक्टिविटी जल्दी आती है ठीक है प्रिवेंट प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप एंड इन एप्पल पियर्स एंड ऑरेंज तो जो प्रीमेच्योर एप्सिशन होता है एप्सिशन का मतलब जो फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं लीव ड्रॉप हो जाते हैं प्रीमेच्योरली कच्चे फ्रूट कच्चे लीव तो उसको प्रिवेंट करता है अगेन बाय दैट इज ऑक्सीन नेक्स्ट इट ब्रेक्स द सीड डॉर्मेंसी एंड प्रमोट्स क्विक जर्मिनेशन तो सीड डॉर्मेंसी जो सीड का इनएक्टिव पीरियड होता है उसको जल्दी से ब्रेक करता है और सीड जर्मिनेशन के लिए ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अब यहां पे हमने ऑक्सीन का जो है वो कंप्लीट कर लिया है अब हमें आगे पढ़ना है साइटोकाइनिन वो हम देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच